ஹாய் வியூவர்ஸ் திஸ் இஸ் கீதாவின் கிச்சன் இப்போது நான் உங்களுக்கு வத்த குழப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது கூட மல்லித்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் புளி எடுத்து அதை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு சால்ட் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு ஆறு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் ஆஃப் ஸ்பூன் கடுகு வெந்தயம் ஆஃப் ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் அப்புறம் சுண்டக்காய் வத்தல் ஒரு பேக்கெட் அப்புறம் பூண்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பல் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் இப்போது நான் இப்போ எப்படி பண்ண போகிறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இப்போ பேனை ஹீட் பண்ணியாச்சு அதில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கணும் ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு அளவு பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க ஒரு த்ரீ ஸ்பூ த்ரீ டூ ஃபோர் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றணும் ஆயில் கொஞ்சம் நல்லா சூட சூடானோடனே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கருது அப்புறம் வெந்தயம் ஊற்றணும் போது கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இதை வந்து கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதிகமாக கட் பண்ணிக்கணும் சாரி இடிச்சுக்கணும் ரொம்ப இல்லை சும்மா கொஞ்சம் இதில் அடித்தா போதும் இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து இப்போ போகணும் ஒரு மாதிரி கலர் ஆகும் போது பெருங்காயம் தூள் கொஞ்சம் போடணும் வச்சிருக்க வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை போடணும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோல வச்சு பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஆயில் பத்தாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த டைம்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய ஆயில் போட்டால் தான் இதில் டேஸ்ட் வரும் ஆக்சுவலி வத்த குழம்பு வந்து நல்லெண்ணெய் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் பட் நான் நல்லெண்ணெய் செஞ்சால் சாப்பிட மாட்டேன் சாப்பிட மாட்டேன்ன்றதால நான் வந்து நார்மல் ஆயிலில் செய்கிறேன் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் வத்த குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மல் ஆயிலையும் செஞ்சுக்கலாம் ஒரு பிங்கிஷ் கலர்ல வரும்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா அது எல்லாத்துக்கும் போடணும் கொஞ்சம் நல்லா பிங்க் ஆகணும்
நம்ம வச்சிருக்க சுண்டக்காவை போடணும் இதில் உப்பு ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த சுண்டக்காய் வசலில் வந்து உப்பு நிறைய ஆல்ரெடி போட்டிருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணிடுச்சு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப உப்பாயிடும் மசாலாவை போடணும் ரெண்டு ஸ்பூன் சீ சீரகம் பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தனியா பொடி அதாவது மல்லித்தூள் இந்த ஸ்பூன் அளவு தான் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் குழம்புக்கு கொஞ்சம் புளி ஊற்றுறதால நம்ம காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டால் தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வரும் இல்லைனா கொஞ்சம் புளி குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் இப்போயே பாருங்கள் நல்லா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இதில் நம்ம லைட்டாக கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணலானோ பரவாயில்ல பட் நான் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வ ஃப்ளேவரில் வரும்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த புளி தண்ணி பார்த்தோம்னா மேலே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு சுண்ணக்கு உணவு கொஞ்சம் கட்டியாக இல்லாமல் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஓட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கட்டியாக வேணும் நினச்சிங்கன்னா இப்போ இருக்க ஊற்றுறதோடு விட்டுக்கலாம் நீங்கள் நான் இன்னும் ஆஃப் கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் போட்டாலே போதும் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் ஆல்ரெடி அதில் சால்ட் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் இதை வச்சுட்டு தேவையான தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ மூடி வைக்கிறதா இருந்தாலும் ஓகே திறந்தும் வைக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்கிறேன் இப்போ சுண்டை குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஆயிலில் மேலே வர மாதிரி இருக்கு ஸோ சுவையான சுண்டை குழம்பு ரெடி பத்து குழம்பு ரெடி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ